Ya, saya mah prinsip aja apa memang nggak detail ya. Um, tadi saya bilang itu satu tahun terbit satu tahun setelah pertimbangan MK. Pertimbangan MK yang memang bilang uh, apa syarat jual beli tidak perlu sertifikat itu memang mengagetkan juga sebetulnya. Tapi ya itu kemudian setahun kemudian SEMA itu terbit. Nah, kalau tadi Bapak bilang apakah harus lunas? Iya, jawabannya iya tuh Pak. Karena yang di dalam SEMA itu diatur harus lunas. Yang tidak diatur hanya di hadapan pejabat yang berwenang tuh tidak diatur. Kalau MK bilang harus lunas di hadapan pejabat sudah diserahkan. Itu itu MK. MA bilang harus lunas dikuasai dengan iktikat baik. Nah, pejabat berwenang nggak diatur, dia silent. Nah, jadi memang kelihatannya kalau PPJB lunas itu mau dianggap seolah-olah telah terjadi peralihan hak berdasarkan SEMA dan pertimbangan MK itu ya harus lunas, Pak. Dan e, pengaturan lebih lanjut e, tidak tidak je, tidak tidak ada sifat memang itu prinsip-prinsip yang diatur. Intinya adalah sudah terjadi serah terima itu penting kelihatannya. Sudah dikuasai memang e, oleh si pembeli ini. Nah, dan SEMA perlu diketahui bahwa konteks SEMA itu hak atas tanah, Pak. PPJB hak atas tanah bukan PPJB rumah susun sebetulnya. Nah, tapi Saya sudah pernah melihat satu putusan pengadilan itu di Bali itu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Um, ada kondotel, kondotelnya di uh, gugat pilot, ya. Sebelum di gugat pilot itu sudah lama terjadi serah terima, ya. Mungkin bisa dibilang dua tahun, tiga tahun, ya. Sebelum dia pilot itu sudah terjadi serah terima kepada para investor di situ. Dan sudah lunas ya, udah 2 atau 3 tahun artinya kemungkinan besar sudah lunas. Terjadi pilot. Nah, beberapa, tidak semua nih, beberapa dari investor yang sudah lunas di kondotel itu, dia menggugat menggugat kurator. Dan dia bilang, harusnya keluar dari harta pilot ini. Karena saya sudah lunas. Dan saya sudah serah terima. Jadi dia merujuk kepada terang dan tunai, prinsip terang dan tunai hukum pertanahan di Indonesia. Dan itu dikabulkan, Pak. Jadi dengan dasar memang sudah lunas, sudah serah terima, dan PPJB dibuat di hadapan notaris, dikabulkan, dikeluarkan dari harta pilot. Kan kalau konteksnya sudah dikabulkan, dikeluarkan dari harta pilot, kan artinya memang sudah dianggap sudah menjadi hak kepemilikan dari si investor ini meskipun belum terjadi akte jual beli. Nah itu itu menarik sebetulnya untuk dipelajarin. Tapi memang di satu sisi kan itu seperti melanggar undang-undang juga ya, melanggar undang-undang kepailitan juga melanggar peraturan pendaftaran tanah terkait hukum pertanahan kita ya. Karena kita kan sebetulnya nggak mengenal AJB eh, kan harus AJB di hadapan PPAT kan baru beralih. Nah tapi saya lihat sih ini memang aspek perlindungan konsumen, aspek perlindungan Pembeli yang beriktikat baik sih, di, itu juga suatu prinsip hukum kan, dan ini kelihatannya yang memang digunakan oleh hakim untuk membenarkan terjadinya peralihan hak.